gebed vanochtend, soos Stefan nou nou gebid het, soos wat hy gevraad, soos wat ons kom vraag. Heere, ons is hier, want ons het u nodig, ons is hier, want ons het de verwachting, Heere, om, om een ontmoeting te heen met u. Ja, Heere, die groet by die dieren is lekker, en die koffie drink voor die tijd is lekker. Heere, in, in mens is een glimlach te in, in een lekker beker koffie, wat bedien wordt met een glimlach, sien ons iets van die Heere. Maar Heere, ons is, ons is ook hier om, om u voort te hoor. Dat u met ons sal connect in ons harte en ons gedachten, soos wat u nou reeds het met die muziek. Met elke woord wat ons gesing het, Heere, wil ons vraag, vat het verder. Kom Heere en saai die saad van u woord in ons levens en mag het vrug dra. Heere, kom praat met ons op maniere wat ons kan hoor. 
Heere, elke mens hier het sy of haar eie story. Hulle eie hartseer, hulle eie, hart, eie pijn, hulle eie vreugdes, frustraties. Heere, maar jy ken dit. Jy weet wat het is en ek wil vraag dat jy van ochtend elke een van ons sal kom aanraak of ons hier is visies en of ons die video kyk ergens later. Heere, kom en ontmoet ons praat want ons luister hier. Amen Baie dankie, jy kan maar sit dankie aan die muziekspan ons is thans bezig met de reeks boodskappe oor hoor Godse woord anders en die rede vir die reeks boodskappe is dood eenvoudig dat God het ons gemaakt voor een persoonlijke verhouding met hom Hy maak my en jou so ons om kan ken, so ons om kan ken, soos ek my vrou ken, soos ek my kinders ken, soos ek om kan ken, soos wat ek my pa geken het, wat nog geleef het. God wil hy, ek moet so verhouding heen met hom, hy moet nie ver wees en op een afstand wees, nie, hy moet nabij wees en ek moet met hom kan praat en hy moet met my praat, maar ongelukkig, hoe meer ons, hoe sal ek sê, werk aan hierdie ding wat ons noem een verhouding met God, hoe makkelijker word het een religion, hoe meer jy kerk toe gaan, elke zondag of bybel lees, elke ochtend of elke avond, of bid, vallen mensen in hierdie groef in van gewoonte, van ek doen dit, en aan die begin was het exciting, en hier het my gepraat, en elke woord uit die bybel was net vir my, totdat jy later, maar ek maak nou maar die bybel op, en ek, ja, ek lees nou maar hier ding of twee, en als ik bid, dan is dit, Ek is een kinkie klein, maak my haarkie rein, of dus sien hande, sien heren die hande wat vir ons voorbereid, en maak ons oprecht dankbaar afvoer. Kan jy glo daar onthouwe kom? Van die gebedsreeks af wat ek gewonder, wat was die gebed wat my pa altyd gebid het vir kos? My pa is al soveel jare terug oor heren, ek het die gebed vergeet, en ek het om sy pas onthou, dankie heren. Ek gaan om nie by die huis bid nie. So makkelijk word hierdie goed religion. Dit word gewoonte. Elke keer as ek koos eet, dan begin partij mense, ek vat al twee happe, en dan sê, maak jy grap, en dan sê die koos wat jy nie voor gebid het nie, dis die gedeelte wat jou vet maak, en dan sit ons neer, en dan die een wat sy mond nie vol is nie, moet gauw bid. Op een zaterdag of op een zondag ochend, dan word, dan op zaterdag moet jy besluit gaan jy kerk, op een zondag ochend verslaap jy, en dan voel jy skuldig, want dit word soos godsdienst, dit is nie een verhouding nie, dit is net godsdienst, dit is, dit is, dit is leeg, dit is rituele, dit is gewoontes, en dit is ongelukkig wat gebeur, nie intentioneel nie, maar as jy oor en oor en oor iets doen, dan word soos gewoonte, het jylle al gerei van jou huis af tot by een plek, wat jy elke dag naartoe rui, dan was jy so'n gedachte, dat jy kan nie onthou, was jy robot groen of was jy rooi, het jy gestop die stopstraat, of gebeur het net met my. Vir my is die skeries tis die, die kruising al by CTM, ek rui oor hom, en dan, as ek dierom is, dan strijk het my, maar ek, ek het nie geconcentreerd, ek het nie, dis als muscle memory. En het word die met ons verhouding met die heren, en die doel van die reeks boodskappe is om te sê, maar ons wil lewe terugblaas in ons lees van die bybel, Ons wil lewe terugblaas en wanneer ek worship, dat ek actually let op wat ek sê. En laas week het ons die reeks begin met die naam as een verjaarsdag prijs, die heer, ons is 17 jaar oud uh, as een gemeente. En um, ons het laas week begin en Ilunai Venter was hier en sy het vir ons Rihanna en Helse Skouwers gesing en ons het gepra- begin kyk na hierdie ding en vanochtend gaan ons verder uh, met hierdie reeks en vandag is die lied New Wine van Hillsong, wat ons so pas saam met ons muziekbediening gesing het, of die kerkraad, soos hulle self noem, en die hoofdsanger van ochend was Sven Sigmundsen, um, hulle het gestrand een Viking party gehou, so, as, dat Stefan vir hulle foto's wees, dit is ook om sy haar so snaaks is, en sy baard is so weerd geskeer, as ek so like, as ek by die huis kom, gaan my vrou sê, wie is hierdie nieuwe man, en sy gaan my dalk, sy gaan dalk sê, ek soek hierdie en nie die een wat ek vergeet het nie, um, so Stefan, moet nie my vrou jou haar en jou foto's wees nie, maar gelukkig het ek staalwol, mens kan nie te veel met staalwol doen nie. Elke um, ons is bezig met hierdie reeks en, en vanochtend praat ons oor New Wine. Een lied wat Hilsong geskryf het baie baie jare terug, as ek recht is, het uitgekom in 2016. 
Um, en ek het vir jou advertentie uitgestuur vrijdag en vir jou gesê, wat is die beste wijn? Um, iemand het vir my, een paar mens het geantwoord, die eense antwoord was voor cousins. Nee, voor cousins. Nee, ek het nog nooit voor cousins gedrink nie, want my cousins is rof. Um, my cousins kom nie met syke licht in die broek goeder kies nie. My cousins bring daar wat drie, drie jaar oud is, en jy drink om bykies, bykies, en jy verdun om. As jy om op die rotse drink, dan val jy op die rotse. Um, want sien, enigste van my, as jy my moet vraag, die persoonlik die beste wijn, is nie as een cabernet, of een souvignot, of een, een pinot, of een wat ook al, ek kan nie so goed uitspreek nie. Um, ek weet, is Frans en al die dinge. Kan ek julle grapie vertel? Ek moet julle hierdie grapie vertel, dit is een wijn grapie. <laughs> is het my vrou wat gesê het? Nee. Nee, ek gaan nie daarin vertel. Hierdie is skoon en mooi. Um, toe ek nog in die NG kerk was, um, was al my hens uit die stad uit. Ek daar, Oostrand, Western Area, daai type plekke. En as jou familie van daar is, ek beleer ek hulle nie nou nie, sorry. En as jy op die video kyk, en het is net, hulle het gebel van daar, en hulle bel toe die NG kerk, en hulle soek uh, die jongste dominee op die dorp, en ek was op die stadium die jongste dominee op die dorp, so het is nou hoe dit is, to be- befalls me, hulle soek die iemand om het trouwe vir hulle te doen, boe by Couchhaus, soms het een van die tref en trap goeders, alles gebeur met e-mail, kry hulle daar boe, doe nie ding, en um, as ek recht onthou, die breid ingestap op Lone Star, so amazed by you, um, die trouwe was haar, het is nie roose gewees, toe was Couchhaus nog Couchhaus, toe was die daar, het is nie roose, by die telefoon hockey, ek het die telefoon hockey so langs my gehad, en het was net klein, het was 6 of 8 mense, en toe ons klaar is, toe ek, en ek kan nie ons nou of Shamaine by was nie, maar ons is toe genooi om middag eten te eet, saam met die, want het was ochend trouwe, en ons eet middag eten saam met die familie, uh, die groepie mense wat daar is, en Couchhaus is Couchhaus, is Grant, is, is Lani Lani, en, um, hulle bring vir hierdie mense die wijnlijst. En, um, ek sien nie een man wat nou die hoof is van die tafel, hy is nie die bruidegom nie, maar hy kan sien hy, hy is die myn peanut in hierdie pakkie. Hy blaai die wijnlijst dier, maar hy soek, en hy, hy raak so rooi. En hy roep die kelner nader, en hy begin op omskree, en hy sê, wat sy wijnlijst is hier? Hy is nie een rozei, of selfs nie eers een Groenberger Stein, op hierdie wijnlijst nie. En toe my die kelner vir hom verduidelik, dat hulle net landgoed wijne doen. En hulle doen nie Groenberger Stein, en Chippie Kampais Rozei nie. Niks wat uit die boks uitkom nie. En ek het nie een probleem met bokswijn nie, ek het groot geword met bokswijn. Ons het die sakke gevat, en sokker al mee gespeel, en kissings al mee gemaakt. En Nigel het jy nie kissings nodig gehad nie, jy het die sakke opgeblaas van die wijn. En dit was waarop jy geslaap het. Um, elke geval as jy gaan kamp het, want een paar bokse is gebruik so oor en na week, elke geval, um, so wat was jou antwoord op die advertentie, as ek vir jou sou vraag, wat is die beste wijn, my antwoord is die beste wijn, is brane wijn, um, want die reis is slecht en bitter, en ek weet nie hoe mense dit kan stam ek nie, jy het, as ek, as mense my wil treat, en hulle dink, hulle vat my kaap toon op een wijntrip, en hulle sê, vir ek, is bal, ek is so blij vir hy spoeg emmer, maar die goed is slecht, ek is nie die slik type nie, wijn is daar, en as jy wil drink, nie drink, nie goed drink wat jou bykie bykie dronk maak, nie gaan groot, um, ek spot, hier is op video, um, so wat was jou antwoord, ek wil nie weet nie, dalk is het een cousin, dalk is het een pinot, of een cabernet, ek weet nie wat het is nie, ek kan het rechtig, ek sê goed uitspreek, ek weet, ek het gewaiter, ek kan nie gedoen, um, maar in elk geval, wat was jou antwoord, want God het een antwoord, God antwoord die vraag. Hy het antwoord op wat is die beste wijn. En ek hoop vandag, as jy hier weggaan, sal jy nooit weer die selle dink aan die wijn, wat jy by sondagmiddag hier te doen, of in aand saam met aand hier te doen nie. Um, of in die week saam met aand hier te doen, of wanneer ook al nie. Um, God het antwoord. So ek gaan twee tekste saam met jou lees, en ek wil jou nooit jou bybel saam gebring het, om saam met my te blaai. Ek gaan eerste lees uit Lukas, Lukas hoofstuk 5, uh, Matthies, eerste boek in die Nieuwe Testament, Marcus die tweede en Lukas die derde een, uh, Lukas 5, right, te veel boekmerke, Lukas 5 vers 37, right, 
Nou, net om vir jou introduction te gee, Jesus is bezig, hy het so pas met sy, hy het onlangs begin met sy, met sy bediening op aarde, hy was net so ou bykie, hy was hier rondom 30 gewees, en dan begin al hierdie goeders, en een van die goed wat gebeur net voor hierdie tekst, is die geneesing van een verlamde man, van die ouwens wat kom met hulle vriend, wat hulle op die stretcher draan, en so kom hulle nie by Jesus uit nie, en dan breek hulle gat in die dak, is het my huis, is breek ek jou arm, maar in elk geval, um, hulle laat sak om dier die dak, en um, Jesus genees hierdie man, en dan is die, um, die fariseers en die sadiseers is verskrikkelijk kwaad, want Jesus het gesê, sy sondes is vergewe, en dan het hierdie gesprek en hierdie debat oor wie mag sê jou sondes is vergewe, en dan um, gaan die story aan en Jesus loop en hy roep een tollenaar, iemand wat by die jode ges, jood was, maar by die jode het geld gesteel het, een tollenaar met naam van Levi, roep hy en die Levi kom tot bekering en dan gebeur hierdie tekst wat hier, wat ons vanochtend lees, Lukas 5 vers 37 gebeur hierdie woorde, Jesus gebruik een gelijkenis, uh, hy praat in prentjies, want hy het geweer die meeste wat van luister is mans en mans het prentjies nodig, um, het jylle gesien, in karre word die skerms al groter, so dat mans die prentjies al beter kan sien. Nee, elk geval. So, Lukas um, 5 vers 37, Niemand gooi nieuwe wijn in een ou wijnsak nie. Dat is een rede. Die nieuwe wijn sal die ou wijnsak laat bars. En wie wil toch nou wijn mors op die grond? Het is eindelijk letterlijk wat Jesus sê. En die nieuwe wijn uitstort en die, en die wijnsak vernietig. Nieuwe wijn moet in een nieuwe wijnsak gegooi word. Maar niemand wat die ou wijn drink, wil blijkbaar van die nieuwe wijn heen nie. Die ouwe is beter, sê hulle. Een baie interessante tekst, wat Jesus hier probeer sê, is wat Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17, op een ander manier sê, hy sê iemand wat in Christus is, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, God het jou niet gemaakt met Jesus wat die jongman vergewe van sy sonde, en hy word een kind van God, en hy staan op, en hy, en hy, en hy, en hy loop weer, nadat hy verlam was, of die tollenaar wat in Jesus vastloop, en die connection met Jesus, en Jesus' heiligheid versus sy sondigheid, um, tref om, en hy sê maar, hy wil sy leven verander, en hy wil wees soos wat Jesus is, en hy wil Jesus' volgeling word, elke keer is daar hierdie persoon wat totaal verander, hierdie ou wijnsak, wat een nieuwe wijnsak word, en nieuwe inhoud krij, want God maak jou niet, sy gees kom in jou, en dis wat Jesus hier probeer sê, het, en dan in die einde van die tekst, dan sê hy, maar partij keer om ons terug gaan na die oude haar toe, jy wil terug gaan na die oude haar toe, want die oude haar was lekker, en ek het gemaakt wat ek wil, en ek het gedoen wat ek wil, en ek het geleef sonder verantwoordelijkheid, en, en ek was nie, ek was nie bekommerd geweest oor die consequenties van my daden, en ek was nie bekommerd oor wat gaan mense van my dink nie, sien die probleem is, is um, ek het een probleem met iemand wat leef, met hierdie gedachte van, ek doe nie dit nie, of ek doe nie dit nie, want wat gaan die, wat gaan die mense van my dink, of ek trek hierdie aan, of ek rij met hierdie kar, of ek, t, my kinders gaan na hierdie school toe, of hulle doen hierdie soort sport, of hulle, wat ook al, of wat ook al, en jou motivering is, so dat mense goed van jou dink. Jou motivering moet nie wees, wat gaan mense van my dink, nie, jou motivering moet wees, wat gaan God van my dink? Want ons leef vir audience van een, en in hierdie tekst kom Jesus en hy sê, maar jy moet nieuwe wijn in een nieuwe sak gooi. En hierdie tekst is verskrikkelijk na by my hart, en die rede is, is dat toe ek moest besluit wat gebeur met my, toe ek en hier aan mekaar vastloop, oor ek wat nie recht en lekker kan functioneer binnen die NG kerk en binnen die NG kerkse structuur en maniere van besluite en die goed wat hulle sê is recht of verkeerd en is dit in lijn met die bybel en dit was my persoonlijke strijd, ek judge nie die NG kerk nie, ek is lief, al my klasmaats is nog in die NG kerk en ek is lief vir die NG kerk het was my geestelike ma verlang en um, maar toe ek hierdie strijd gehad het en ek het net ander gemeentes gesoek om by te werk en gedink, miskien kom ek beter recht by Morletta Park of een kerk sonder mire in Verhoedwig stad of waar ook al een kerk wat bykie meer verlig is en bykie anders dink oor dinge toe die Heere vir my hierdie tekst gegeen en hy het vir my gesê ek wil nieuwe wijn in een nieuwe sak gooi jy moet iets niets begin ek wil nie oor begin ek wil iets anders doen vir die mense van Sanie maar vir ochend wil die Heere hierdie tekst toepas op jou en hy sê dat wanneer jy jou leven vir God gee, dan word jy hierdie nieuwe wijnsak. 
en sy woord en dit wat hy in jou sit en die drome wat hy vir jou gee en die plannen wat hy het vir jou toekomst is al hierdie nieuwe wijn wat hy in jou in sit en is die vrug op die feit dat hy jou niet gemaakt het. En dan waarske en dan sê maar jy gaan so nou en dan gaan jy terug terugdink aan die oude daar die ou wijn, wat in, 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 in plastic is plastic sakke gekom het, toe die plastic was. Want sien, wanneer jy, wanneer jy God aanbid, is jy supposed to be om real te word. Real, jy. Wat een pad stap. Een van die grootste complimenten, wat, wat, wat ons onlangs gekryd, ek weet nie eens of Shamaine het raak gelees het nie, en of het al getref het, soos wat het my getref het nie, maar toen ons 26 jaar getrouwd was, so een week of twee terug, toe het iemand wat comments gelever het op happy anniversary, happy anniversary het gesê, jylle is real. Jylle is real. Jy is echt. Jy is jouself voor God en voor mense. Jy leef nie een leven wat te sê, maar ek wil voldoen aan menselike vereistes nie. So, die eerste tekst wat hierdie lied oor gaan nie waan, is, is hierdie van God wat nieuwe wijn wil maak, maar hy kan net nieuwe wijn sit in een nieuwe sak. God wil iets niets in jou doen, en hy wil iets niets dier jou doen, maar hy kan dit eerst doen, as jy, jy, jy die buitenkant verander, as jy dit wat jy is, aflee, en vir die Heere sê, maak my niet, maak my jy kind. So dit is die eerste gedeelte van die tekst, en as een klomp bybeltekste, wat uit hierdie, in, in hierdie lied aangehaal word, soos 2 Korintheers 5 vers 17, wat ek nie oor gaan preek volgend nie. En die tweede tekst, dat hy oor praat, is een tekst wat ook verskrikkelijk na by my hart is, want um, dit was die hoofdtekst, toe ek my doktorale proefskrif gedoen het, van waar oor, wat is dit, hoe werk kerk? Wat is dit wat God wil hee, vir die manier wat ons kerk is? En hoe moet kerk lyk? Want ek en jy is die kerk. Mense wat God ken en Godse wil doen, dis die kerk. So Jesus kom en hy praat weer in een beeld, en hy sê hierdie woorde, Johannes 15 van vers 1, Ek is die ware drijversdok, my vader is die tuinier, elke lood aan my wat nie vrug dra nie, snu hy af, en elke een wat vrug te oplever, snu hy, so dat het nog meer vrug kan aan dra. Jylle is reeds gesnoei dier die boodskap wat ek vir jylle, met jylle gedeel het. Jylle moet aan my verbonde bly soos ek aan jylle, Een lood kan nie uit sy eie uit vrug dra nie, as dit nie aan die drijwestok verbind bly nie. So jylle ook nie, as jylle nie aan my verbonde bly nie. En dan, net omdat mense nie die eerste keer luister nie, begin hy weer voor, hy sê, ek is die drijwestok, jylle is die loote. Hier is my plek, daar is jou plek, sê Jesus. Wie aan my verbonde bly, en ek aan hylle, dra baie vrug, want sonder my kan jy niks doen. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi, soos een lood, en het verdroog. Hulle maak gewoon ek sulke loote by mekaar, en gooi dit in die vier, en dit verbrand. As jy aan my verbind bly, en my woorde in jylle, vraag dan net wat jy wil hee, en jy sal dit kry. Dit is juist hierin, dat my vader verheerlik word, dat jy vruchte oplever en my disciple is. Met hierdie beeld kom Jesus en hy sê, Jesus is die hoofstok van een wijnstok. Ek en jy is die loote, daar waar die vrug gedra word. God die Vader is die tuinier. En in die Grieks is daar een woord hier wat, wat verkeerd gebruik word, maar as pris. En toe hulle die Bijbel vertaal het, toe vertaal hulle dit met een landbouwterm, maar die woord is nie een landbouwwoord nie. In hierdie tekst kom hy en hy sê, God die Vader snoei die takke, so dat elke tak so veel as moendlik vrug kan dra. Nou, ek weet nie verskrikkelijk baie van snoei nie, maar ek het al so'n bykie tyd gespandeer saam met mense wat lief is vir Evo's, en om Evo's te groei, en dan, ek vir hulle gesê, maar verduidelik vir my, hoe werk hierdie snoeiproces, en dan het hulle my vertel van, die verskillende maniere wat jy evo's groei, plant jy om so, net soos een boom wat daar staan, of doen jy die trellis ding, en as jy die trellis ding doen, en jy maak hom aan hierdie drade vast, die, dan spry die takke uit, en die son kom daar, en jy snoei om makkeliker, en hy dra nog meer vrug, en 
En dan wonder ik maar die boom is gemaakt om so te lijken. En nou vat hier die boom en nou strek je hem uit soos Jesus aan die kruis maak. In elk geval, en dan maak je hier goed aan het draad vast. Is het goed voor die boom? En nou hy daarvan om zo so gebuig te word. Maar die punt is, meer bloeisels, meer vruchten en het gebeur. Maar hierdie snoeiproces maak dat die boom sy vruchte meer is en beter is en lekkerder is en groter is en minder skade kry van die wind en die weer en die, dit is 110 goed wat gebeur as gevolg van hierdie snoei, van hierdie takke maar die Griekse woord wat hier vertaal is met snoei is een woord wat die betekenis het van reinig, heilig maak, skoon maak die beste maak wat het kan wees. Dit is die term wat hier gebruik word. Dit is letterlijk dat idee, en daarom ook daarvan dat, dat Jesus specifiek in hierdie tekst praat van sy vader is die tuinier. Dit is die ding van een pa wat iets sien aan sy kind wat nie recht is nie. En iets wat door die kindse skade gaan wees. As hy anhoud om dit te doen op die manier wat hy dit doen, gaan hy seer kry. En dan kom die pa en dan sê hy, maar ek wil een rechtstelling maak, ek wil een correctie maak. Ik wil zeker maak dat jy nie seer kry nie, ek wil seker maak dat jy die beste weergave is van jouself, ek wil seker, dis een, dis een pa wat met sy kind sit en sê, wie wil jy wees en wat wil jy wees een dag en dit wat jy wil word, het jy met die Heere daar gepraat, kom ons maak seker, kom ons maak seker, dis wie jy is, dis die, dit pas by jou gaves, dit maak jou gelukkig, enzovoorts, enzovoorts, dis, Die, die Griekse woord is letterlijk om te heilig, om te suiver, om die stukke af te, om die stukke weg te vat, wat niet tot jou voordeel is nie. En ongelukkig, in die ouwerskapsproces het ons al achtergekom, as jy kind is, en jy het groot geword, soos ek groot geword het in elk geval, dat die vormingsproces soms een bykie seer is. Soms moet die punt hard en duidelik gemaakt word, wanneer jy die vijfde keer nie luister nie dat as jy hierdie anhou doen, gaan dit tot jou skade wees, en nou wil jy nie hoor nie, so nou moet jy voel type ding, en dis precies wat die Heere doen met my en met jou. Want sien hier die hele ding van die wijnstok wat groei, en die loote wat daar uitgroei, en die um, loote wat gesnoei word, en die druive wat geplik word, en die druive wat gepers word, dis een proces wat saamgaan met pijn, Ek beloof vir jou, vir die wijnstok is dit nie lekker nie, het jylle al gesien, per ty keer as jy iets snoei, dan kom haar sap uit, dan kom, dis asof die plant bloei. Of het lyk vir my soos bloed, iemand anders as, ek, dis sikke wit gooi staf per ty keer. Of as jy, as jy wijn pers, a wijnkorrel is, is mooi gemaakt, is beautiful, elke een is, is super fik, en jy vat om, en jy vat om een korrelkie op die slag, en ek en jy besef nie eers nie, God het elke korrelkie gemaakt, en jy kan nie twee druive trosse vat, en dit is precies die selfde, en hulle vorm verskil, en elke een het, het ander hoeveelheid druive aan, en, en ek en jy kom net, en ons voet erom in een krat, in die oude, en dan gaan staan jy daar, het jy al semi soet gekyk, en dan word jy een met die bij gesteek, en dan is daar een paar Afrikaanse woorde, wat nie in woordeboeken is nie, en so aan, maar nou trap jy, en dan, jy moet net jou voete was voor die tyd, want ek wil nie jou stinkvoete sy product, en dan trap jy nou, en dan trap jy, maar het jou gewonder moet het voel vir die druive. Het is nie vir die druive een lekker dag op die plaas, het is vir jou een lekker dag op die plaas, ons lach daar oor ons, doen hier die ding, en hulle hou syke feest in die kaap, waar jy nou kan gaan wijn trap, maar het is nie vir die druive een lekker saak nie. Stefan het het nou nou gebid, en ek het om nie eers gevra om het te doen nie, um, voor die lied en na die lied van oor Nieuwein het hy gebid, hierdie ding van, jyre vorm my, jyre maak uit my nieuwe wijn, maar om die gebed te bid, en dit is wat die lied sê, wanneer ek en jy dit sing, is letterlijk om ons sê vir jyre, snoei my, druk my, pers my, kry die beste uit my uit, Dit is soos een skoolonderwijser wat sê, asjeblief, asjeblief, swat harder, want ek weet jy kan beter doen as wat jy doen. En die Heere kom en hy druk jou so en hy sê, jy gee nog nie jou beste nie, jy kan nog beter wees as wie jy is en jy kan nog my licht nog helderder laat skyn as wat jy moet skyn. En dan word hy vorm en snij. Dit maak seer. 
Soms. Want soms betekent dat ik verloor vrienden. Soms betekent dat ik verloor stukken van mijn familie. In Paulus' tijd is daar hier gesprekken waar vrouwen wat die jaren leren kennen en alle mans wil niet die jaren leren kennen. En dan kom hier gesprek van: ik moet kiezen tussen mijn huwelijk en die jaren. En dan komt Paulus en dan zei: Maar God is duidelijk dat oor. God is jouw eerste prioriteit. En als je jou huwelijk keert dat je verhouding heeft met God, dan moet je jouw huwelijk beëindigen. Het is letterlijk een gesprek wat Paulus heet met van die gemeentes. Dat God is absoluut eerste. En daarom gebeurt het soms dat die vormingsproces maakt dat ik wil terug gaan naar die oude toe, naar mijn oude vrienden toe en die oude dingen, die oude plekken. Maar jij is niet meer dan je mens niet. Als je je leven voor je gegeven is je hier niet van wijnzak geworden. Dan komt maar uit wat Jezus zei: Jij wordt mijn woorden. En als je mijn woorden wordt, dan dat jij reeds hier die snoeiproces begin. Want je internaliseert dit wat God zei. En jij woord wat God zei. Zoals jij hier lied zingt, wat ons nu weer gaan zingen aan die einde. Als je letterlijk voor je bezig om te zeggen: Hier is ik. Snoei mij. Vat die stukken weg wat niet tot die eer is neer. Vat het weg uit mijn leven uit. En soms is het mensen en soms is het dingen. Soms betekent het je moet van werk verwisselen. Soms, soms betekent het jij doet niet helemaal die verkeerde ding. Van mij was dit geweest toen ik op school was. Je gaat niet een geneers wees een swat nie. Jy gaan, jy gaan in mijn dienst wees voltijds. En die Heer is bezig om te vorm aan elke een van ons. Zo so was jij. Wat ze wijn is die beste? Wat ze wijn is die beste wijn? Dat is die nieuwe wijn. Die nieuwe wijn wat God in jou wil maken, in dier jou wil maken. God wil hee dat mensen bij jou moeten komen aanzet. Spreekwoordelijk moet het niet te letterlijk en te ver vat. Nie. Spreekwoordelijk moet mensen bij jou komen zitten. En je moet van die wijn drinken wat jij vele heet om te geven. Die vrucht van Godse liefde, Godse genade, Godse gins in jouw leven. Hulle moet daarvan kom drink en als hulle die wijn drink wat die product is van Godse werk in jouw leven, moet hulle sê, ek wil hierdie God leer ken. Hierdie God wat jij aanbid. Hierdie God wat ik zie, zonder dat jij daarvan praat. Zonder dat dit, dit kom uit jou poerie uit. Ik zie God, ik zie zijn werk in jouw leven, ik zie zijn hand in jouw leven. Help mij, wijs mij, vertel mij. Maar voor mij en voor jou, om die nieuwe wijn te wees en die nieuwe wijn tot vrucht te wees uit ons leven uit, moet ik en jij zeggen: Ik zie die oude wijnzak aan de kant. Het is klaar. Die Johan, wat een Nigel groot geworden het, is niet goed voor een grapje. Die Johan bestaat niet meer. Nie. Als ik terug naar huis toe en ik loop in iemand vast wat uit mijn verleden uitkom en dan sê Johan onthou jy op school, dan stop ik die sin, dan sê ek daar Johan is dood. Moet niet verder vertellen, nie, want die goed wat daar Johan gedoen het, bestaan niet meer nie. God het daarvoor sy sien aan een kruis wat betaal. Ek is een nieuwe mens. Kom ik vertel je van die nieuwe Johan. Kom ik vertel je van hierdie Johan met hierdie vrouw wat God voor mij gegeet, hierdie kinders wat God voor mij gegeet, my leven, mijn werk, alles uit Godse hand. Kom, ik vertel je daarvan. Kom, ons hou op, denk aan die oude wijnzakken. Kom, ons praat oor die nieuwe wijnzak, met die nieuwe wijn. En dan zetten we de brandwijn wijn neer. En dan praat ons oor hierdie wijn. En so, by the way, God het niks tegen wijn of brandwijn. Die woord is duidelijk, je kan drinken, je moet niet dronk word nie, maar dan vloor je beheer. Maar wanneer ons van ochtend oor nieuwe wijn praat, praat ik niet oor die soort wijn nie, ek praat oor jou. Waar is die Heere jou druk, wat kom uit? Want sien, dis wat die lewe doen, die lewe druk vir jou. Hy druk vir jou, ek wil sê dat jy poep, maar ek praat nie so lelijk nie, die lewe druk vir jou. Ons erger woorde wat ek kon gebruik het, maar jy krijgt die prentjie. 
En ek moet getuig, ek moet belei, nie getuig nie, is nie getuinis, nie is nie door die Heere se eer nie, is een beleidnis. Baie keer as die leven my druk, dan is dit wat uitkom, is frustratie en woede. Dis selfs vloekwoorde, dis, dis, dis nie noodwendig goed nie. Ja, ek het al geleer om het in my kaart te doen, of in my huis te doen, en nie in die openbaar te doen nie. Maar dis nog steeds daar, as die leven my druk, dan moet God uitkom. Nieuwe wijn. So saam met jou vanochtend bid ek hierdie gebed. Bid ek en sê ek, Heere, dankie dat jy my niet gemaakt het, dankie dat die sien vir my in die kruis gesterf het, dankie dat hy betaal het vir my sondes, dankie dat ek daar dier in hierdie nieuwe wijnsak geword het. Heere, vul my met nieuwe wijn, snoei my, vorm my, maak my tot iets beter. So God wil hee, jy moet die antwoord wees op die vraag. Wat is die beste wijn? Die beste wijn is die wijn wat God dier my in jou leven inskank. Dis die beste wijn, of dis wat die beste wijn behoort te wees. En my oesjaar, as ek reg onthou, 31 mei 1986, dis toe hierdie wijn sak, een nieuwe wijnsak geword het. Wat is jou nou? As jy nog nie die datum het nie, as jy nog nie kan sê, op die dag het ek my leven vir die Heere gegeen, dan moet ek vir jou vraag, probeer jy die hele tijd nieuwe wijn in die ouwe sak gooi, kom elke keer vir die preek, lees die bybelstikkie, doen een gebed, en is nieuwe wijn wat in die ouwe sak gegooi word, en het loop net uit, het gaan daar en sê nie. Jy moet die nieuwe wijn in die nieuwe sak gooi, Jy moet toelaat dat God jou sy kind maak. Maar het vat van jou die bewustheid dat as jy dit daarvoor ja sê, God vat jou soos jy is, maar jy gaan jou nie los soos jy is. Hy vat jou met al jou bagasie, maar hy gaan stelselmatig jou losmaak van jou bagasie. En hy gaan jou niet maak en mooi maak. En as iemand vraag wat sy wijn is die beste, dan sê jy hier die wijn. As jy in, as jy bereid dat God jou vorm, jou pers, jou snoei. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, dankie vir die woord. Heere, dankie meer is dit vir mense wat die woord vat en liedere daarvan maak. Heere, lied is soveel makkelijker om saam te sing en te onthou. Ons kan het in ons kaar luister terwijl ons rui. Ons kan het luister terwijl ons dom genoeg is om te draaf. Heere, dankie. Dankie vir die woord wat hard praat, rechtheid praat, duidelik praat. Heere, hier sit vanochtend ook iemand wat nog nieuwe wijn in die ouwe sak probeer gooi, wat nog nie hulle leven vir die gegee het nie daar kyk so iemand video, heren, ek wil vraag dat hulle nou in hierdie oomlikke net een eenvoudige gebed sal bid, gebed iets soos hierdie wat sê, heren, hier is ek een sondaar een ou wijnsak heren, vergeef my maak my die kind kom maak van my hierdie nieuwe wijnsak en sit die heilige gees en die woord sit dit in my elke dag, vorm my, maak my, snoei my, druk my, pers my, so dat ek al meer en meer word en lyk soos iemand wat jy volg, iemand wat jy lief het en iemand wat jy kind is, Heere. Mag hulle die eenvoudige gebed bid en dan weet dat jy hulle vader is en hulle is jy kind en niks kan dit ooit verander nie. Heere, en vir ons wat lang terug die gebed gebid het en dat teruggegaan het na die ouwe wijnsakke toe, teruggeval het op die verlede en die dinge gedoen het wat ons gedoen het voor ons jy leer ken het, Heere, vergeef ons. Heere, vir ons wat nieuwe wijnsakke al is, verlang, en as die wereld ons druk, of as jy ons een bykie druk, en God kom nie uit nie, die woord kom nie uit nie, die wereld kom nog uit ons uit, Heere, vergeef ons. 
Maak ons die antwoord op die vraag, wat is die beste wijn? Die wijn wat God die er mij maak. Heere, nou wil ons deel van die vrug wat ons dra, deel van die vrug wat jy dier ons leven maak, is ons tiendes en ons offergaves. Heere, dank je dat jy ons zien met alles wat ons is en alles wat ons heet. Ons wil naar u toe bring ons tiendes en ons offergaves uit gehoorzaamheid, uit dankbaarheid en in afhankelijkheid. Wil ons het bij je voeten kom neersit. Kom Heere, ontvang ons dankoffer. Ons tiendes tot u eer. Amen. Die Heer jou God en jou Vader, Jen wat met die snoeiskerk gereed staan om jou te vorm tot die beste weergave van jouzelf, wat alles wil wegvat wat slecht en lelijk is, alles wat wil wegvat wat jou terughoud van dit wat die beste is wat God voor jou kan gee. Daai Heere, daai God, daai Vader wil vir jou kom sê dat ek die Heere sal vir jou goed wees. Ek sal vir jou sorg ik zal jou raak zien. Ik zal voor jou mijn liefde geven. Ik zal jou goed gezind wees. Ik zal voor jou voorspoed geven. Zo so verbind ik mij aan jou. Zo so maak ik mij aan jou vast, sê die Heer. Want ik is jouw vader. En jij is mijn kind. Amen.